నెక్స్ట్ ఇంత ఏం ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు ఒక స్టార్టర్ చేద్దామండి మటన్ కుర్కురే అవునండి మటన్ తో కుర్కురేనా వాట్ ఇస్ దిస్ నేను అసలు పేరు అదే విన్నానా ఇంకేదైనా నాకు వినిపించిందా అని డౌట్ వచ్చింది సో మటన్ కుర్కురే అవునండి వావ్ కుర్కురే అంట ఫ్రెండ్స్ మరి మటన్ తో ఈ రోజు మనం కుర్కురే ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము మటన్ ఫ్యాన్స్ అందరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేసేయండి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో ఏమిటో సో మరి ప్రిపరేషన్ తెలుసుకునే ముందు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం పండి గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి ఓకే అండి మటన్ కీమా గార్లిక్ ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ కొత్తిమీర్ ఆయిల్ మటన్ కుర్కురేకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసుకున్నారు కదా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అడిగి తెలుసుకుందాం పండుగ స్టార్ట్ చేద్దామా చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది అసలు మటన్ తో కుర్కురే ఏంట ఏ స్టైల్ లో చేస్తారు దేంతో కుర్కురే కన్నా చేసే కన్నా ముందండి మనం ఈ కుర్కురే చేయాలంటే రుమ్మాలి అండి మనకి ఇంట్లోనే చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఇది రుమ్మలి ఎలా చేస్తామంటే మైదా పిండితో చేస్తాము కదండి మనకి మార్కెట్లో కూడా ఈజీగా దొరికాయి ఎక్కడ దొరికినా కానీ ప్రతి ఒక్క చోట కూడా దొరుకుతుంది రుమ్మలి అనేది ఈ రుమ్మలి కనుక మనకు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ కుర్కురే రెడీ చేసేసినట్టండి మనకి మటన్ కీమ తీసుకొని దీనికి కావాల్సిన మసాలా అనేది ముందు రెడీ చేసుకున్నామండి ఓకే స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సో డీప్ ఫ్రై అండి లేదండి ముందు మటన్ కీమని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి దీన్ని మనం తటగా అంటే మసాలా రెడీ చేసుకుందాం కుర్కురేకి బాయిల్ అంటే దాన్ని పసుపు ఉప్పు కారం అండి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాం అండి అలాగే ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి కొంచెం బటర్ కూడా బటర్ ఓకే గార్లిక్ ఏమైనా సరే మసాలాలు అంటే స్టార్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడ గార్లిక్ కానీ ఆనియన్ కానీ గ్రీన్ చిల్లీ కానీ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలండి ఏమాత్రం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కానీ ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మొత్తం కూడా డామినేట్ చేసేస్తుంటుంది ఓకే మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా చూస్ యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నామండి ఎందుకంటే మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా ఆ మటన్కి పట్టి మంచి ఫ్లేవర్ రావాలంటే కొంచెం పెంకు మీద ఏదైతే కడాయిలు మనం ఫ్రై చేసినా నిదాన్ని నీట్గా ఫ్రై అయితే కనుక ఆ మసాలాలన్నీ మటన్కి నీట్గా పట్టేసుకుంటే కొద్దిగా లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి సో మనకి కావాల్సిన స్టఫ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయిందండి రైట్ ఇంట్లో ఏదైనా కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా స్టార్టర్ అంటే మనకి రుమ్మలి రెడీగా ఉంటే ఇట్లా మటన్ ఒక చికెన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా మటన్తో కూడా కర్రీ చే స్టార్టర్ చేసుకుంటే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఓకే రైట్ సో ఆల్రెడీ మనకి కావాల్సిన స్టఫ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా ఈజీగానే ఉంది జస్ట్ మనకి మీరు అన్నట్టుగా రుమాలి రోటీ అలాగే మనకి మటన్ కనుక బాయిల్ చేసేసుకుంటే మిగతా అందుకు జస్ట్ అలా అలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఇది ఒక బౌల్లో తీసేసుకుందామా తీసుకుందామండి మనకి ఈ రుమ్మలిని కట్ చేసుకుందామండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ పెట్టేసేనా నేను ఓకే అండి ఎందుకంటే లైక్ వాటిని ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ రోల్స్ అవును ఆయిల్ పెట్టేసేసేనా ఓకే అండి దీనిలో ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం సరిపోతుంది ఓకే నాన్ వెజ్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లోజింగ్ అనేది ఎగ్తో క్లోజ్ చేసుకుందాం అండి అదే మనకి వెజిటేబుల్స్తో చేసుకుంటే కనుక మైదా పిండిలో కొద్దిగా వాటర్ కలిపి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ సో కావాల్సిన మరియు ఎక్కువగా స్టప్ చేసుకోకుండా దీని ఎంత కావాలో అంత స్టప్ చేసుకోవాలండి ఇలా మనకి రోల్ చేసి అన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ఓకే సో అలాగా అన్ని రోల్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే ఆయిల్ కూడా ఈ లోపలే వేడైపోతుంది కాబట్టి ఓకేసారి మనం ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు ఓకే అండి
రూట్స్ చుట్టు పెట్టేసుకుందాం ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయింది ఓకే ఆ మాత్రం వేడి సరిపోతుంది కదా మనకి ఇప్పుడు ఎంత అయితే ఆయిల్ వేడి అవసరమో అంత వేడిగా ఉంది మరి ఎక్కువ ఒకవేళ ఆయిల్ ఎక్కువ వేడి ఉండ పగిలిపోవడం అలాంటిది ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటాయా మనకి క్లోజింగ్ అనేది సరిగ్గా క్లోజ్ కాలేదు సైడ్ సమ్టైమ్ ఉన్న గ్యాప్లు వచ్చింది అప్పుడైతే మనకి ఆయిల్ లోనికి వెళ్ళి అనేది ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టేసింది మనం ఏదైతే స్టప్ చేస్తున్న కీమ కీమ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేసింది అలా కాకుండా క్లోజ్ చేసేటప్పుడు సైడ్ సమ్ప్పుడు కూడా నీట్గా మొత్తం క్లోజ్ అయ్యేలా చూసి క్లోజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఓకే రుమ్మలి ఆఫ్ డౌన్ చేసాం కాబట్టి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు సో అంటే మనకి జస్ట్ ఎక్కువసేపు ఫ్రై కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా అవసరం లేదండి అంటే లోపల స్టప్ కూడా కరెక్ట్ మనం ఫ్రై చేసి మనం మంచిగా ఫ్రై చేసాం కాబట్టి ఏదైతే మనకి ఆ రుమ్మల్లి ఉందో ఆ రుమ్మల్లి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయి నీట్గా క్రిస్పీనెస్ వస్తే కనుక సరిపోతుంది అండి ఓకే మరి మటన్ కురుకురేకి కాంబినేషన్ ఏం బాగుంటుంది లైక్ దీన్ని టమాటో సాస్ అనేది తీసుకోవచ్చు మనం పుదీనా చట్నీతో అనేది తీసుకోవచ్చు చిల్లీ సాస్ అనేది ఏదైనా సరే బాగుంటుందండి దీనిలో ఎందుకంటే మనం మసాలా స్పైసీగా చేసినాం కాబట్టి లైట్గా స్వీట్ ఉంటే చట్పటి లాగా ఉంటుంది ఇది పుదీనా చట్నీ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే అప్పుడు ఎట్లా తీసేసుకుందాం సో టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకున్నాము దీన్ని కట్ చేసుకుందాం అండి తీసేసుగా ఓకే సో అలా అన్నీ కట్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే ఆ లోపల కూడా కరెక్ట్గా మనకి కుక్ అయింది ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి వేడి ఆయిల్లో మనం ఫ్రై చేసాం కరెక్ట్గా మసాలాలు అన్నీ కూడా ఇంకా ఫ్రై అయిపోతాయి అండి ఓకే మటన్ కుర్కురి రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి సో వేడి వేడిగా మటన్ కుర్కురే రెడీ అయిపోయింది ఇలాంటివన్నీ స్పెషల్ ఈ స్టార్టర్స్ ఇలాంటి మటన్ కుర్కురే అంతా కూడా వేడిగానే తినాలి మాత్రం కొంచెం చల్లగానే సరే టేస్ట్ మారిపోతుంది కాబట్టి నేనైతే టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను నాకు అదృష్టం ఉంది ఇవాళ మటన్ కుర్కురి వా క్రిస్పీగా అసలు ఆ లోపల స్టఫ్ అయితే మనకి కుర్కురే ఈ మటన్ కుర్కురి మొత్తం కూడా కోర్స్ ఆ లోపల చేసిన స్టఫ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది కరెక్ట్గా మసాలాస్ ఎంత పడాలో అంతే వెయ్యాలి ఎక్స్ట్రాస్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసామో అలా చేస్తే ఇంకా పేరు పెట్టక్కర్లేదు అనమాట ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు వర్ణించడం తెలియట్లేదు అంత బాగుంది అంత టేస్టీగా ఉంది క్రిస్పీగా స్పైసీగా పుల్పుల్లగా మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉంది వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి ఇంకా మాటల్లో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే ఎలా వర్ణించాలో కూడా తెలియట్లేదు అంత టేస్టీగా ఉంది మటన్ కుర్కురే మీరు ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ ఎలా వస్తుందేమో నాకైతే తెలీదు ఎందుకంటే ఇంతే అద్భుతంగా ఉంటుందో లేదో మరి ఈ టేస్ట్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఒలవచారు రెస్టారెంట్కే రావాలి పండుగ చేతుల మీదగానే తినాలి ఈ మటన్ కురికిరే అంత టేస్టీగా ఉంది సో పండుగలు సూపర్ రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఈరోజు ఆ టూ రెసిపీస్ కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా ఈరోజు వాట్ ఏ టేస్ట్లో వా సూపర్ అనిపించే టూ రెసిపీస్ ఒకటి కర్రీ అని అలాగే ఇంకొకటి స్టాటర్ అనమాట పన్నీర్ దోపియాజా ఒకటి అయితే స్టాటర్ ఏమనుకుంటున్నారు మటన్ కుర్కురే బా ఎంత బాగున్నాయి తెలుసా వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించిన మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో కలుసుకుందాం అండ్ లెన్ సీ యూ టేక్ కేర్